Welcome to Nani Tech and Videos. Subscribe my YouTube channel and click on the bell icon. Mari pantala rakalu types of crops. Pantala rakalu andi. Types of crops. Type of crops. Types of crops. Pantala rakalu. Em rakalandi? Pantala rakalu. పంటల రకాల గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దాం పంటల రకాలు పంటల రకాలకు సంబంధించి టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ పంటల రకాలు అన్నప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఆహార పంటలు వన్ ఈజ్ ఆహార పంట ఫుడ్ క్రాప్స్ ఫుడ్ క్రాప్స్ కు సంబంధించిన అంశాల గురించి డిస్కషన్ చేస్తాం వన్ ఈజ్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆహార పంటలు నెంబర్ టూ ఈజ్ తోట పంటలు plantation crops plantation crops tota pantal ante plantation crops and the third one is fiber crops nara pantalu fiber crops fiber crops oil seed crops noone ginja pantalu oil seed crops ante noone ginja pantalu antaru నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్టికల్చర్ క్రాప్స్ వాణిజ్య పంటలు ఆర్టికల్చర్ క్రాప్స్ వాణిజ్య పంటలు అని సారీ ఆర్టికల్చర్ ఉద్యానవన పంటలు అండి ఉద్యానవన పంటలు అని ఇలా ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేస్తున్నారండి ఆహార పంటలు ఫుడ్ క్రాప్స్ తోట పంటలు ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ ఫైబర్ క్రాప్స్ నారా పంటలు ఆయిల్ సీడ్ క్రాప్స్ అంటే నూనె గింజ పంటలు ఆర్టికల్చర్ క్రాప్స్ మీన్స్ ఉద్యానవన పంటలు అని ఇలా ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేస్తారు ఒక్కో దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆహార పంటలకు సంబంధించిన విషయాల గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం ఫుడ్ క్రాప్స్ ఫుడ్ క్రాప్స్ అన్నప్పుడు ఆహార పంటలు ఈ యొక్క ఆహార పంటలు ఫుడ్ క్రాప్స్ కు సంబంధించిన విషయాల గురించి డిస్కషన్ చేసే ముందు ఫుడ్ క్రాప్స్ వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఏమున్నాయండి ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆహార పంటలు అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వరికి ఇవ్వాలి వరి పంట వరి పంట అండి ఈ యొక్క వరి పంటకు సంబంధించిన విషయాల గురించి డిస్కషన్ చేసే ముందు వరి పంట వచ్చేసి ఇది ఎలాంటిదంటే ఖరీఫ్ కాలపు పంట అండి ఇది ఏ సీజన్ కాలపు పంట ఇది ఖరీఫ్ సీజన్ లో బాగా విస్తారంగా సాగు చేస్తారు కాబట్టి ఖరీఫ్ పంటను వైడ్లీ కల్టివేటింగ్ ఇన్ ఖరీఫ్ సీజన్ వరి పంటను ఖరీఫ్ కాలంలో ఎక్కువగా సాగు చేస్తారు ఇది ప్రధానంగా ఆహార పంట అండి ఇది భారతదేశంలో ప్రధానమైన ఆహార పంట వచ్చేసి ఏది అంటే వరి పంట ప్రధానమైన ఇట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఫుడ్ క్రాప్ ఇది ప్రధానమైన ఆహార పంట వరి పంట ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈ యొక్క వరి పంటకు సంబంధించిన విషయాల గురించి డిస్కషన్ చేసే ముందు ముఖ్యంగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ వన్ లో పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటిలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ వన్ లో భారత ప్రభుత్వం ఐఏడిపి అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ను స్టార్ట్ చేసిందండి ఐఏడిపి ఐఏడిపి స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు సాంద్ర వ్యవసాయ జిల్లాల పథకం అంటారండి ఐఏడిపి స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే సాంద్ర వ్యవసాయ జిల్లాల పథకం అంటారు దీన్ని ఫైలెట్ ప్రాజెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేశారండి అంటే పంట ఉత్పత్తిని పెంచాలి ఏ పంటకు సంబంధించి ఈ వరి ఉత్పత్తికి సంబంధించి పంట ఉత్పత్తిని పెంచాలి అని ఒక ఫైలెట్ ప్రాజెక్ట్ ను స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని ఏమంటారంటే ఐఏడిపి అంటారు ఐఏడిపి స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని సాంద్ర వ్యవసాయ జిల్లాల పథకం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ వన్ లో మరి ఈ వరికి సంబంధించిన ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా ఐఏడిపి లో భాగంగా ఐఏడిపి లో భాగంగా వరి సంకర జాతి వంగడాలను వరికి సంబంధించిన హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ ని ఎక్కడ టెస్ట్ చేశారు అనే దానిపై మనం డిస్కషన్ చేయాలి ఇక వరికి సంబంధించిన సంకర జాతి వంగడాలను ఎక్కడ టెస్ట్ చేశారు అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వెస్ట్ గోదావరి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో టెస్ట్ చేశారు నెంబర్ టూ వెస్ట్ గోదావరి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వన్ ఈస్ నెంబర్ టూ తంజావూర్ తంజోర్ ఆర్ తంజావూర్ ఇన్ తమిళనాడు 
తంజావూర్ ఇన్ తమిళనాడు స్టేట్ తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తంజావూర్లోను అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏదంటే షహబాద్ ఇన్ బీహార్ షహబాద్ ఇన్ బీహార్ స్టేట్ నెక్స్ట్ వన్ రాయపూర్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ అండి రాయపూర్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ రాయపూర్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ ఈ ప్లేసుల్లో ఐఏడిపిలో భాగంగా ఇంటెన్షివ్ అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే సాంద్ర వ్యవసాయ జిల్లాల పథకంలో భాగంగా ఇక నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ వన్లో ఇక వరికి సంబంధించిన శంకర జాతి వంగడాలను ఎక్కడ పరీక్షించాడు ఎక్కడ ప్రోప్ చేయడం జరిగింది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పశ్చిమ గోదావరి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తంజావూర్ బీహార్ రాష్ట్రంలోని షహాబాద్ అండ్ ఆల్సో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని రాయపూర్లో పరీక్షించారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇవి ప్రధానంగా అండి మరి రిజల్ట్ ఎలా వచ్చిందండి పరీక్షించినప్పుడు యొక్క హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ని మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది అద్భుతమైన రిజల్ట్ రావడం జరిగింది ఇది ఇంతవరకు ఇలా విషయాలు ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మరి వరికి సంబంధించి ప్రస్తుతం వచ్చేసి వరి పంట ఉత్పత్తిలో వరి పంట ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే వెస్ట్ బెంగాల్ భారతదేశంలో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉందండి కాబట్టి భారతదేశంలో వరి పంట ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ ద లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ద ప్యాడీ లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ స్టేట్ ఈజ్ వెస్ట్ బెంగాల్ కాబట్టి భారతదేశంలో వరి పంట ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే వెస్ట్ బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం ఇక వరికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ సెంటర్ సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిఆర్ఆర్ఐ అంటారు సిఆర్ఆర్ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటారు ఇక సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఇది వచ్చేసి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని కటక్ అండి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని కటక్ లో సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి భారతదేశంలో వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం ముఖ్యంగా వరికి సంబంధించిన పరిశోధన సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని కటక్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అది అంతవరకు అలా విషయాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డిస్కషన్ చేయాల్సిన అంశం ఏది అంటే వీటి తర్వాత ఇది ఎంతవరకు ఇలా విషయాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మరి ప్రపంచంలో టాప్ ఎవరండి వరి పంట ఉత్పత్తిలో చైనా అండి ప్రపంచంలో వరి పంట ఉత్పత్తిలో చైనా టాప్ పొజిషన్లో ఉంది ఫాలోడ్ బై ఇండియా కాబట్టి ప్రపంచంలో చైనా టాప్ పొజిషన్లో ఉంటే రెండవ స్థానం వచ్చేసి ఎవరు ఆక్రమించారండి ఇండియా ఇండియాలో టాప్ ఎవరండి వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చేసి ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ఇది ఇంతవరకు ఇలా విషయాలు మరి నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే వరిలో సంకర జాతి వంగడాలు హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ వచ్చేసి ఏమున్నాయి అనే దానిపై మనం డిస్కషన్ చేయాలి HYV అంటే హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ అంటారండి హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ అంటే సంకర జాతి వంగడాలు అని అర్థం హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ అంటారు ఇక హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ వరిలో వచ్చేసి ఏమున్నాయి అంటే వన్ ఈజ్ ఐఆర్ ఎయిట్ అండి ఐఆర్ ఎయిట్ ఐఆర్ థర్టీ ఫోర్ ఐఆర్ థర్టీ ఫోర్ ఐఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సూపర్ రైస్ సూపర్ రైస్ లోనీశ్రీ లోనీశ్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఐఆర్ ఎయిట్ ఐఆర్ థర్టీ ఫోర్ ఐఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సూపర్ రైస్ లోనీశ్రీ లోని శ్రీ నెక్స్ట్ వన్ శ్రీ శ్రీ స్టాండ్స్ ఫర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ శ్రీ అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ లూనీశ్రీ సూపర్ రైస్ ఐఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఐఆర్ థర్టీ ఫోర్ ఐఆర్ ఐఆర్ ఎయిట్ ఐఆర్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వన్ సాంబా అండ్ బిపిటి సాంబా అండ్ బిపిటి ఇవి వరిలో సంకర జాతి వంగడాలు అండి కాబట్టి వరిలో సంకర జాతి వంగడాలు వచ్చేసి ఏమున్నాయి ఐఆర్ ఎయిట్ ఐఆర్ థర్టీ ఫోర్ ఐఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సూపర్ రైస్ లోనీశ్రీ శ్రీ సాంబా బిపిటి అన్నపూర్ణ ఆల్సో అన్నపూర్ణ ఇవి వరిలో సంకర జాతి వంగడాలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్
వరి మరియు గోధుమ పంటలను ఏమంటారంటే వరి కమ గోధుమ పంటలను ఇక వరి మరియు గోధుమ పంటలను ఏమంటారంటే తృణధాన్యాలు అంటారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమంటారండి తృణధాన్యాలు అని పిలుస్తారు తృణధాన్యాలు అంటారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఏమంటారండి వీటిని తృణధాన్యాలు కాబట్టి వరి గోధుమ పంటలను ఏమంటారు తృణధాన్యాలు అని పిలుస్తారు సరల్ క్రాప్స్ అంటారు తృణధాన్యాలు అంటారు ఎస్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు మనం గోధుమ పంటకు సంబంధించిన విషయాల గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం గోధుమ ఇక గోధుమ పంటకు సంబంధించిన విషయాలు చూడండి వన్ ఇస్ గోధుమ అంటే ఎలా అంటే గోధుమ పంట అనేది ముఖ్యంగా ఇది రబీ కాలపు పంట అండి వరేమో ఖరీఫ్ సీజన్ క్రాప్ అయితే ఇది రబీ కాలపు పంట ఈ గోధుమ పంట రబీ కాలపు పంట నెక్స్ట్ వన్ ఇది వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఏమంటారంటే సమశీతోష్ణ మండలపు పంట అని కూడా అంటారండి దీన్ని సమశీతోష్ణ మండలపు పంట ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారంటే టెంపరేట్ క్రాప్ అని కూడా పిలుస్తారు టెంపరైట్ టెంపరేట్ క్రాప్ అంటే సమశీతోష్ణ మండలపు పంట దీనికి ఎలా ఉండాలి అంటే మోడరేట్ టెంపరేచర్ కావాలి మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ కావాలండి మోడరేట్ టెంపరేచర్ మోడరేట్ టెంపరేచర్ అంటే మిత ఉష్ణోగ్రత మిత ఉష్ణోగ్రత కావాలి నెక్స్ట్ వన్ మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ అంటే మిత వర్షపాతం మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ అంటే మిత వర్షపాతం మోడరేట్ టెంపరేచర్ అండ్ మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ అంటే మిత ఉష్ణోగ్రత మిత వర్షపాతం అనేది ఈ పంటకు అత్యంత అనుకూలం కాబట్టి మోడరేట్ టెంపరేచర్ మిత ఉష్ణోగ్రత అంటున్నారు ఎంత కావాలి అంటే దీనికి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీల సెల్సియస్ టు ట్వంటీ డిగ్రీల సెల్సియస్ టెంపరేచర్ అవసరం పదహైదు నుంచి ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ టెంపరేచర్ అవసరం అండి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డిగ్రీల సెల్సియస్ టెంపరేచర్ అవసరం మిత ఉష్ణోగ్రత ఇది దీనికి టెంపరేచర్ మిత ఉష్ణోగ్రత మరి మిత వర్షపాతం మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ అంటున్నారు ఎంత అంటే సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ టు సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ నుంచి వన్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ కావాలండి డెబ్బై నుంచి నూట ముప్పై సెంటీమీటర్ల వార్షిక వర్షపాతం యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఈ పంటకు బాగా అవసరం యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ కాబట్టి యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత కావాలండి సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ టు వన్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ డెబ్బై నుంచి నూట ముప్పై సెంటీమీటర్ల వార్షిక వర్షపాతం కావాలి మిత వర్షపాతం కావాలి అలాంటప్పుడే ఈ యొక్క గోధుమ పంట ఈ యొక్క వీట్ క్రాప్ అనేది పండటానికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది మరి సాయిల్స్ ఏ రకమైన సాయిల్స్ కావాలి అంటారు సాయిల్స్ వచ్చేసి ప్రధానంగా వెల్ డ్రైన్డ్ అల్లువియల్ సాయిల్స్ అండి వెల్ డ్రైన్డ్ వెల్ డ్రైన్డ్ అల్లువియల్ సాయిల్స్ వెల్ డ్రైన్డ్ అల్లువియల్ సాయిల్స్ అంటే బాగా ఎండిన బాగా ఎండిపోయిన పొడిబారిన ఈ యొక్క వండలి నీళ్ళలు బాగా పొడిబారిన వండలి నీళ్ళలు ఈ పంటకు బాగా అనుకూలం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గోధుమకు సంబంధించి ఇంకా విషయాలు ఏంటంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ వన్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటిలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ వన్లో ఈ యొక్క వీట్ హైల్డింగ్ వెరైటీస్ అంటే గోధుమ శంకర జాతి వంగడాలను వీట్ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ వీట్ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ ని ఎక్కడ టెస్ట్ చేశారు అనే దానిపై మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ వన్లో ఐఏడిపిలో భాగంగా ఏ ప్రోగ్రామ్ అండి ఐఏడిపి ఇంటెన్షివ్ అగ్రికల్చర్ డిస్టిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇందాకనే మనం చెప్పుకున్నాం వరి పంటలో వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ వన్ లో ఐఏడిపిలో భాగంగా ఈ వరి శంకర జాతి వంగడాలను ఎక్కడ పరీక్షించారని చెప్పాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పశ్చిమ గోదావరి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో తంజావూరు నెక్స్ట్ వన్ బీహార్ రాష్ట్రంలోని షహాబాద్ నెక్స్ట్ వన్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో రాయ్పూర్ అని చెప్పాం అదేవిధంగా గోధుమకు సంబంధించిన శంకర జాతర వీట్ హైలింగ్ వెరైటీస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ వన్ లో ఐఏడిపిలో భాగంగా ఎక్కడ పరీక్షించారు అంటే ఐఏడిపిలో భాగంగా ఎక్కడ పరీక్షించారండి ఇది ఎక్కడ పరీక్షించారు ఐఏడిపిలో భాగంగా అంటే పరీక్షించిన ప్రదేశం వచ్చేసి ఎక్కడ అంటే ఒకటి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అలీఘర్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అలీఘర్ లోను నెంబర్ టూ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అలీఘర్ నెక్స్ట్ వన్ పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని లూథియానా పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని లూథియానాలో 
పరీక్షించడం జరిగింది ఎక్కడ పరీక్షించారండి లూథియానాలు కాబట్టి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అలీఘర్ పంజాబ్ రాష్ట్రంలో లూథియానాలో ఈ యొక్క ఐఏడిపిలో భాగంగా టెస్ట్ చేయడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా అండి ఇది ఇలా విషయాలు ఓకే ఇప్పుడు ఇలా విషయాలు ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనం ఏం 